అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని హార్లిక్స్ ఈ బ్రాండు లేకపోతే ఈ కంపెనీ గురించి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుందండి ఇది అందరి ఇళ్లలోనూ చూస్తూ ఉంటాము అండ్ అందరి నోట వినే మాట ఈ హార్లిక్స్ అనేది అండ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా హార్లిక్స్ అనేది పాలలో కలుపు తాగటం ఇది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చాలామందికి అలవాటైన రివాజే ఇందులో కొత్త ఏమీ లేదు అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ హార్లిక్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి మదర్స్ డే అయినా కావచ్చు ఉమెన్స్ డే అయినా కావచ్చు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక కొత్త రకమైన యాడ్ క్రియేటివ్గా మనకి మార్కెట్లో వదులుతూ ఉంటారు అండ్ ఇది చాలా ఎమోషనల్గా అటాచ్ అవుతుంది మనకి అండ్ ఇది ఏంటంటే ముఖ్యంగా లేడీస్లో ఒక రకమైన హోప్ అంటే ఒక రకమైన ఆశ చిగురింప చేయాలని ఆలోచన ఉంటుంది వాళ్ళకి లేదంటే ఒక రకమైన భయాన్ని వాళ్ళు పెంపొందించాలన్న ఆలోచన అనేది ఈ కంపెనీ వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడన్నా నిజంగా ఆలోచించామండి ఈ హార్లిక్స్ నుంచి వచ్చిన ఏ హెల్త్ సప్లిమెంట్ అన్నా సరే అంటే వీళ్ళు న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్ అంటున్నారు ఇందులో అసలు నిజమే ఎంత ఉంది అండ్ ఇది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అని సో ఇవాళ నేను యూట్యూబ్ వీడియోలో ఈ హార్లిక్స్ అంటే ప్రత్యేకంగా ఈ ఉమెన్స్ ప్లస్ అనే ప్రోడక్ట్ ఇది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతవరకు మంచి చేస్తుంది ఎంతవరకు చెడి చేస్తుంది అంటే పాజిటివ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను నెగిటివ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను సో దీన్ని వాడాలో లేదా అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఏ పర్సనల్ చాయిస్ అండి అండ్ నేను ముందరే చెప్పదలుచుకున్నాను వీ డిడెంట్ రిసీవ్ ఎనీ పేమెంట్ ఫ్రమ్ హార్లిక్స్ అంటే హార్లిక్స్ నుంచి ఎటువంటి పేమెంట్ మేము రిసీవ్ చేయలేదు ఈ ప్రోడక్ట్ ప్రమోషన్కి కానీ అండ్ ఈ హార్లిక్స్కి అగెయిన్స్ట్గా చెప్పాలని కూడా మా ఆలోచన ఏమాత్రం లేదండి సరే ఫస్ట్ పాజిటివ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అండి అంటే వీళ్ళు రాసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఇందులో ఉండే ఏమి ఉంటాయి అంటే మినరల్స్ ఉంటాయా లేకపోతే వైటమిన్స్ ఉంటాయా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయా ఏ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి దీన్ని బట్టి మనకి ఇది నిజంగానే న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్ అంటే హెల్త్ సప్లిమెంట్ కింద పనిచేస్తుందో లేదో మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే మెయిన్లీ దీనివల్ల పాజిటివ్స్ మనం కనుక చూసామనుకోండి వీళ్ళ లేబుల్ మీద ఉన్నాయే మనమేమి ఇందులో కొత్తగా సృష్టించట్లేదు సో వీళ్ళ లేబుల్ మీద రాసిందే ఇందులో ఏంటంటే ప్రోటీన్ ఉంటుంది క్యాల్షియం వైటమిన్ డి వైటమిన్ కే టూ విటమిన్ సి మెగ్నీషియం జింక్ పొటాషియం ఎస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బోన్ మెటబాలిజం అంటే ఎముకలు కీళ్ళు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచి చేస్తాయండి అండ్ ఈ ఇవన్నీ ప్రోటీన్గా కూడా మేము తీసుకోమనే మా పేషెంట్లకి యాజ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ నేను అడ్వైజ్ చేస్తాను అండ్ దీంతోపాటు ఎనర్జీ అంటే మనకి ఎనర్జీ కావాలంటే మెయిన్లీ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండి అంటే గ్లూకోజు సుక్రోజు అట్లాంటి వాటి నుంచి వస్తుంది సో ఎనర్జీ అనేది వీళ్ళు కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి వస్తుందని రాశారు అండ్ అందులో ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఇక్కడ స్పెసిఫికలీ మెన్షన్ చేసింది అంటే షుగర్స్ అంటే షుగర్ ఎక్స్ట్రా సుక్రోజ్ అంటే షుగర్ అనేది ఇందులో ఏమాత్రం యాడ్ చేయలేదని రాశారు కాక ఇక్కడ ఒక స్టార్ మార్క్ పెట్టారు ఈ స్టార్ మార్క్ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ దీంతోపాటు మనకి టోటల్ ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి కొలెస్ట్రాల్ కొంచెం ఉంది అండ్ వైటమిన్స్ అంటే పోషక తత్వాలకు వస్తే కనుక మనం వైటమిన్ బి వన్ బి త్రీ బి ఫైవ్ బి సెవెన్ ఐడిన్ బి టూ బి సిక్స్ బి ట్వెల్వ్ బి నైన్ వైటమిన్ ఏ ఈ సెలీనియం ఇన్ని ఉన్నాయండి సో వీళ్ళు చెప్పినట్టే నిజంగానే ఇవన్నీ ఈ వైటమిన్స్ను ఇందులో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్లనో మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది డెఫినెట్లీ క్యాలరీస్ వస్తాయి అండ్ దీంతోపాటు ఈ పోషక తత్వాలన్నీ కూడా మన బ్లడ్ హెల్త్ అంటే రక్త సరఫరా పెంచడానికి రక్తం యొక్క పర్సంటేజ్ పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయండి ఇందులో ఏమాత్రం సంకోచం లేదు అండ్ ఈ ముఖ్యంగా ఈ వైటమిన్ ఏ అండ్ వైటమిన్ ఈ అండ్ సెలీనియం అనేది మన నార్మల్ స్కిన్ హెల్త్ అంటే మన స్కిన్ అనేది ఒక రకమైన ముడతలు పడకుండాను యాంటీ ఏజింగ్గాను ఉపయోగపడే అవకాశం డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి సో డెఫినెట్లీ వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్ ఇదేమి మెడిసిన్ కాదు కేవలం ఒక సప్లిమెంట్ అంటే మన రొటీన్ డైలీ ఫుడ్లో ఏదన్నా పోషక తత్వాలు లోపం ఉంటే కనుక ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ హార్లిక్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసి ఉమెన్స్ ప్లస్ అయినా లేదంటే పీడియా షూర్ అయినా జిరియాట్రిక్ ప్లస్ అయినా ఏదైనా సరే ఇట్స్ ఎ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్ మనం రొటీన్గా తీసుకునే ఫుడ్లో ఏదైనా పోషక తత్వాలు లోపం ఉంటే ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మనకు హెల్ప్ చేస్తాయని వీళ్ళు చెప్తున్నారు నౌ కమింగ్ టు ద అదర్ సైడ్ ఇందులో ఉండే నెగిటివ్స్ ఏంటి అని కనుక చూసామనుకోండి ఫస్ట్ నెగిటివ్ పాయింట్ వీళ్ళు ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఒకటి పెట్టారండి టోటల్ షుగర్స్ ఆఫ్ విచ్ యాడెడ్ షుగర్ జీరో అని అండ్ ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ కూడా పెట్టారు అంటే 
ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు ఏమి షుగర్ అనేది యాడ్ చేయలేదు ఓకే అండ్ అండ్ మీరు అనుకోవచ్చు మరి ఇది షుగర్ ఏమి యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి షుగర్ ఉన్న పేషెంట్లు వాడుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి కాకపోతే ఇది ఎంత మాత్రం నిజం కాదండి మనం కనుక ఈ ప్రోడక్ట్ని కరెక్ట్గా చూసామనుకోండి ఇక్కడ ఈ పక్కన చిన్న చిన్న అక్షరాలతో కూడా రాశారు ఇందులో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉందండి మాల్టో డెక్స్ట్రిన్ అని ఈ మాల్టో డెక్స్ట్రిన్ అనేది ఏంటో తెలుసా ఇది ఒక పౌడర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ వీట్ కార్న్ స్టార్చ్ అండ్ పొటాటో స్టార్చ్ అనమాట అంటే ఈ మన గోధుమల నుంచి తర్వాత కార్న్ నుంచి తర్వాత ఆలు పొటాటో నుంచి ఒక పౌడర్ ఫార్మ్లో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ అండి ఇది పౌడర్డ్ షుగర్ ఇందులో ఏమాత్రం సంకోచం లేదండి మాల్టో డెక్స్ట్రిన్ అనేది సో ఈ మాల్టో డెక్స్ ఇప్పుడు ఇందులో కనుక మనం షుగర్ లేకపోయినా సరే అంటే సుక్రోజ్ చక్కెర లేకపోయినా సరే మాల్టో డెక్స్ట్రిన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఉంటుందండి ఈ మాల్టో డెక్స్ట్రిన్ వల్ల ప్రత్యేకంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మాల్టో డెక్స్ట్రిన్ అనేది దీనికి హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది సో మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ ఇది తీసుకున్న వెంటనే మీ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి అమాంతం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ అంటే షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే షుగర్కి ప్రోన్ ఇప్పుడే బార్డర్ లైన్ డయాబెటీస్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి హెల్త్ డ్రింక్స్ కనుక తీసుకుంటే వాళ్ళ హెల్త్ అనేది గొల్లైపోయే అవకాశమే ఉంటుంది ఈ మాల్టో డెక్స్టిన్ అనే ప్రోడక్టే దీని యొక్క ఫస్ట్ నెగిటివ్ పాయింట్ అండి ఇంకా సెకండ్ నెగిటివ్ పాయింట్ ఇక్కడ రాశారు ఇట్ కంటైన్స్ నాన్ క్యాలరిక్ స్వీటనర్ అర్థమైందండి అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏమి మనకి బ్లాండ్ టేస్ట్లో ఉండదు స్వీట్గానే ఉంటుంది ఆ స్వీట్నెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ రాశారు ఇట్ కంటైన్స్ ఎసీ సల్ఫేమ్ పొటాషియం అని మీరు చూడండి క్లియర్గా ఎసీ సల్ఫేమ్ పొటాషియం అనేది ఇది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్ అంటే మనకి ఎప్పుడన్నా చూసుకున్నాం అనుకోండి చక్కెర వల్లే మనకి స్వీట్ వస్తుంది సో మనం చక్కెర ఎప్పుడు కూడా అవాయిడ్ చేయడానికే చూస్తాం ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిందే ఇది ఆరోగ్యానికి మనకు అంత మంచిది కాదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనకి షుగర్ ఫ్రీ ట్యాబ్లెట్లో ఉన్న ఏది ఉన్నా సరే యాస్పర్ టైమ్ అనే స్వీట్నర్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కనుక చూసాం అనుకోండి ఈ ఇందులో ఉండే స్వీట్నర్ ఏంటి అంటే ఎసీ సల్ఫేమ్ పొటాషియం ఇదేంటంటే అండి మనకి చక్కెర కన్నా స్వీట్గా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ అండ్ ఇప్పుడు మనకి షుగర్ ఫ్రీ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి కదా దానికన్నా టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ స్వీట్గా ఉంటుందండి అండ్ ఇది మంచిదిగా అవ్వచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు మీరు కాకపోతే దీని మీద చాలా రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఎసీ సల్ఫేమ్ అనేది ఇది అయితే అంత సేఫ్ కూడా కాదు లాంగ్ టర్మ్లో ఉపయోగిస్తే మీరు అంటే మీరు తీసుకోవాల్సిన మోతాదు కన్నా ఎక్కువ కనుక తీసుకున్నారు అనుకోండి లాంగ్ టర్మ్లో దీనివల్ల హెడ్ఏక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ బ్రెయిన్లో మీకు ఒక రకమైన డిప్రెషను హెడ్ఏకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మీ లివరు కిడ్నీస్ మీద కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ కొంతమంది అందులో అంటే అరుదే అరుదుగా ఏంటంటే క్యాన్సర్కి కూడా గురి చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సమ్ కార్సినోజెనిక్ ఏజెంట్ మిథిలిన్ క్లోరైడ్ అనే ఒక ఏజెంట్ వల్ల ఈ ఎసీ సల్ఫేమ్ పొటాషియం అనేది అధిక మోతాదులో తీసుకుంటే కనుక డేంజరస్ అని మనకి శాస్త్రీయ పరిశోధనలు అనేవి చెప్తున్నాయి అండ్ వీళ్ళు కూడా క్లియర్గా రాశారు ఇదేమి పిల్లలు తీసుకోకూడదు అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోకూడదు అండ్ పాలు ఇచ్చే తల్లులు అంటే ల్యాక్టైటింగ్ మదర్స్ కూడా తీసుకోకూడదు అని క్లియర్ కట్గా రాశారు సో ద సెకండ్ నెగిటివ్ పాయింట్ ఈస్ స్వీట్నర్ ఆర్ ఎసీ సెల్ఫ్ ఎంపొటాషియం అనేదండి అండ్ థర్డ్ నెగిటివ్ పాయింట్ ఇందులో ఉండే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ మీటింగ్ ద డైలీ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసాం అనుకోండి ఇక్కడ మనం ఇందాక అన్నీ చదివాం పాజిటివ్ పాయింట్స్లో ఇందులో ఏమేమి పోషక తత్వాలు ఉంటాయని ప్రోటీన్ కాల్షియము వైటమిన్స్ ఎనర్జీ అండ్ తర్వాత కొలెస్ట్రాలు ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో ఉండే పోషక తత్వాలు బట్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి ఎంతెంత ఉంటాయని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఈ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి కనుక మనం చూసాం అనుకోండి డైలీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గానే ఉన్నది కాల్షియం అనుకోండి మన డైలీ రిక్వైర్మెంట్ చూస్తే థౌజండ్ ఎంజీ సో ఈ థౌజండ్ ఎంజీ కూడా మనకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పౌడర్లో మనకి వస్తుంది కాకపోతే వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటి మనం జనరల్గా తీసుకుంటే కనుక పొద్దున్న ఒక గ్లాస్ పాలు తాగుతాము ఒక గ్లాస్ పాల్లో ఒక రెండు టీ స్పూన్లు వేసుకుంటాం ఇది సో మనం తీసుకుంటే థర్టీ గ్రామ్స్ తీసుకుంటాం మరి థర్టీ గ్రామ్స్ తీసుకుంటే ఇది హండ్రెడ్ థౌజండ్ మిల్లీగ్రామ్స్ అలా ఇదేమవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్కి పడిపోతుంది సో మనం రెండు టీ
ప్రోటీన్ డైట్లో ఏదన్నా కొంచెం పోషక తత్వాలు తగ్గితే కనుక ఇది యాడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్పితే ఇది తాగితే నేను ఆరోగ్యంగా కంప్లీట్గా ఉండిపోతాను నాకు ఇంకేమి పోషక తత్వాలు వేరే ఫుడ్లోంచి అవసరం లేదు అనే భావన అయితే అందులోంచి బయటకు వచ్చేసేయాలండి అండ్ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ అండి ఇందులో ఏంటంటే వీళ్ళు థర్టీ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి అంటే టూ టీ స్పూన్స్ అండ్ దీంతో పాటు ఇది రోజుకు రెండు సార్లు తీసుకోవాలంటున్నారు బట్ ఇది సిక్స్టీ గ్రామ్స్ కనుక ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ మీ హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుందండి ఈ మనం ఇందాక అనుకున్నాం మాల్టో డెక్స్టిన్ వల్ల సో షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి మీకు చాలా స్పైక్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పాయింట్ మనం గమనించుకోవాలి సో ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండి మనం కనుక ఈ పోషక తత్వాలని మనం న్యాచురల్గా వచ్చే ఫుడ్స్ అంటే పాలు కానివ్వండి పెరుగు కానివ్వండి లేదంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఇలాంటి న్యాచురల్గా వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ నుంచి మీరు తీసుకోగలిగితే అది చాలా బెస్ట్ అండి అండ్ ఒకవేళ కొంతమంది తీసుకోలేని పక్షంలో అండ్ పాలు తాగాలని రోజు చెప్తాము కొంతమందికి ఏంటంటే పాలు ఉట్టి పాలు తాగాలన్నా చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది సో అలాగా ఒక పాలు తాగటానికి దాన్ని కొంచెం మనం టేస్ట్ఫుల్గా చేసుకోవడానికి ఇటువంటి హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ అనేవి పనికి వస్తాయి తప్పితే అండ్ ఇది ఒకటే తాగేస్తే మనం ఆరోగ్యవంతంగా ఉం ఉంటాము అని అట్లా ఏమీ లేదండి అండ్ ఇది ఈ ఒక్క ప్రోడక్టు ఇట్స్ కాస్టింగ్ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో ఇది ఎంత కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనేది కూడా మనం ఇంకొకసారి ఆలోచించాలి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో అండ్ మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్